Êtes-vous prêt à transformer votre maison en une puissance financière Aujourd'hui, nous allons plonger dans cinq choses à éliminer de votre maison si vous voulez devenir riche. Imaginez ceci, et si quelques changements simples pouvaient ouvrir la voie à un avenir plus prospère Nous sommes sur le point de découvrir ces étapes exactes. Vous êtes-vous déjà demandé comment le désordre et les objets inutilisés pourraient silencieusement drainer votre argent Ou comment ces services d'abonnement sournois grignotent vos économies Restez avec nous pendant que nous révélons des stratégies pratiques pour faire face à ces pièges financiers de front. Mais il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent. Il s'agit de construire de la richesse. Comment le passage des achats impulsifs à l'investissement dans des biens de qualité peut-il faire la différence Et quel est le coût réel de la dette à intérêt élevé sur votre chemin vers la liberté financière Rejoignez-nous alors que nous démystifions ces mythes financiers et fournissons des étapes concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à découvrir le secret pour vivre plus riche, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ces informations qui changent la donne. Tout d'abord, abordons quelque chose qui peut se cacher dans votre maison sans que vous ne le réalisiez, le désordre. Maintenant, le désordre ne se résume pas seulement à avoir des choses éparpillées partout. Il peut réellement impacter votre portefeuille plus que vous ne le pensez. Imaginez ceci, vous cherchez quelque chose dans votre placard ou dans les tiroirs de la cuisine et vous finissez par acheter un substitut parce que vous ne pouvez pas trouver l'original. Cela vous semble familier C'est le coût sournois du désordre. Il conduit à des dépenses inutiles pour des choses que vous possédez déjà mais que vous ne pouvez pas localiser au milieu du chaos. Alors, quelle est la solution Désencombrer. Il ne s'agit pas seulement d'organiser, mais de rendre votre espace efficace pour vous. Voici un conseil pratique. Essayez la règle d'un an. Si vous n'avez pas utilisé un article au cours de l'année écoulée, il est probablement temps de le laisser partir. Vous pouvez vendre ces articles en ligne via des plateformes comme eBay ou Facebook Marketplace, ou les donner à des associations caritatives locales. De plus, les dons peuvent apporter des avantages fiscaux, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Désencombrer libère non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. C'est comme donner une bouffée d'air frais à votre maison. Soudainement, tout semble plus léger et mieux organisé. Et hey, l'argent supplémentaire de la vente d'articles inutilisés est un bon bonus, non Maintenant, parlons des avantages économiques. Lorsque vous désencombrez et vendez des articles dont vous n'avez plus besoin, vous transformez essentiellement des biens inutilisés en flux de trésorerie. C'est comme donner un coup de pouce à votre compte d'épargne sans effort supplémentaire. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, il existe des avantages fiscaux potentiels si vous choisissez de faire un don. C'est une démarche intelligente qui non seulement libère votre espace, mais aussi vos finances. Et voici un fait amusant. Des études ont montré qu'un environnement dépourvu de désordre peut réellement réduire les niveaux de stress et améliorer la productivité. Lorsque votre maison est organisée, vous passez moins de temps à chercher des choses et plus de temps à faire ce que vous aimez. C'est un changement simple qui peut avoir un grand impact sur votre vie quotidienne. Alors, que vous attaquiez ce placard débordant ou que vous organisiez ces gadgets de cuisine que vous n'utilisez jamais, prenez le temps de désencombrer votre maison. Vous économiserez de l'argent Réduirez le stress et créerez un espace qui reflète vraiment votre meilleur moi. De plus, qui n'aime pas un peu d'argent supplémentaire dans la poche Rappelez-vous, désencombrer ne consiste pas seulement à se débarrasser des choses. C'est reprendre le contrôle de votre espace et de vos finances. Commencez lentement, une pièce à la fois, et voyez comme il est bon de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Maintenant, plongeons dans un piège financier courant dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, les services d'abonnement, et les dépenses récurrentes. Ces petites dépenses peuvent surgir discrètement et grignoter votre compte bancaire chaque mois. Que ce soit des services de streaming, des abonnements d'applications ou des boîtes mensuelles, tout cela s'accumule plus rapidement que vous ne le pensez. Imaginez ceci, vous vous êtes inscrit à un service de streaming musical pour profiter de vos chansons préférées, puis vous avez ajouté quelques boîtes d'abonnement, peut-être une pour les produits de beauté et une autre pour les collations. De plus, il y a l'application de salle de sport à laquelle vous vous êtes abonné mais que vous n'avez pas utilisé depuis des mois. Individuellement, ces dépenses peuvent sembler minimes, mais ensemble, elles peuvent représenter une part significative de vos dépenses mensuelles. 
Alors, pourquoi devriez-vous vous en soucier Eh bien, ces abonnements se renouvellent souvent automatiquement sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme un robinet qui fuit. Vous ne réalisez pas combien d'eau vous gaspillez jusqu'à ce que vous voyiez votre facture. Ces 10 dollars par mois peuvent ne pas sembler beaucoup. Mais sur une année, cela fait 120 dollars. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Voici une étape pratique que vous pouvez prendre. Examinez régulièrement vos relevés bancaires et de cartes de crédit. Recherchez ces frais récurrents que vous pourriez avoir oubliés ou que vous n'utilisez plus. Il est facile de se laisser emporter par la commodité que ces services offrent, mais demandez-vous, est-ce que j'en tire vraiment assez de valeur Considérez cela comme une occasion d'organiser votre vie financière, tout comme de nettoyer le désordre physique. En coupant les abonnements, vous libérez de l'espace mental et de l'argent pour des choses qui comptent vraiment pour vous. Peut-être pouvez-vous réorienter ces fonds vers un objectif d'épargne, investir en vous-même à travers l'éducation ou des expériences, ou simplement disposer de plus de revenus disponibles pour les urgences ou les opportunités qui se présentent. Maintenant, connectons cela à notre objectif d'éliminer les choses de votre maison si vous voulez être riche. Être riche ne consiste pas seulement à avoir un compte en banque bien garni, c'est faire des choix intentionnels avec votre argent qui sont alignés sur vos valeurs et vos objectifs. En réévaluant vos abonnements, vous faites un pas proactif vers la liberté financière et la construction de richesses de manière significative. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de vous priver des choses que vous aimez, il s'agit d'être conscient de où va votre argent. Vous pourriez réaliser que vous pouvez vivre sans certains abonnements et trouver du bonheur de manière plus enrichissante. Tout cela fait partie d'une vision plus large du bien-être financier et de la création d'une vie riche de plusieurs façons. D'accord, parlons des achats impulsifs, ces achats spontanés qui peuvent vraiment affecter votre porte-monnaie. Vous connaissez ce sentiment. Vous êtes à la caisse ou en train de naviguer sur votre boutique en ligne préférée et soudain, quelque chose attire votre attention. C'est tentant, c'est en promotion et sans trop réfléchir, vous cliquez sur « Acheter maintenant ». Mais voici le problème. Ces achats impulsifs, bien qu'ils puissent vous procurer une satisfaction immédiate, peuvent s'accumuler avec le temps. Ce gadget mignon ou ce vêtement à la mode que vous avez acheté sur un coup de tête pourrait ne pas être aussi utile ou durable que vous l'avez initialement pensé. Rapidement, vous vous retrouvez de retour dans le même magasin, le remplaçant par quelque chose de nouveau car le premier n'a pas duré. Sur le plan financier, cette habitude d'acheter des biens de faible valeur peut devenir un cycle de dépenses. Vous dépensez constamment de l'argent pour des articles qui s'usent rapidement ou ne répondent pas à vos attentes. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Peu importe combien vous y mettez, il ne reste jamais plein. Alors, quelle est l'alternative Pensez à la qualité plutôt qu'à la quantité. Au lieu d'acheter plusieurs articles bon marché qui doivent être remplacés fréquemment, envisagez d'investir dans moins de produits de haute qualité conçus pour durer. Oui, ils peuvent de coûter un peu plus cher au départ, mais à long terme, vous économiserez de l'argent et réduirez le gaspillage. Imaginez ceci, vous achetez une paire de chaussures robustes qui durent plusieurs années au lieu d'acheter des chaussures moins chères tous les quelques mois parce qu'elles s'usent. L'investissement initial en vaut la peine car vous n'êtes pas constamment en train de retourner au magasin ou de parcourir d'interminables listes en ligne. Changer votre mentalité par rapport aux achats est crucial ici. Il s'agit de passer de la gratification instantanée à des achats réfléchis. Avant d'effectuer un achat, Demandez-vous s'il s'agit vraiment de quelque chose dont vous avez besoin et s'il durera dans le temps. Considérez la valeur qu'il apporte à votre vie au-delà de la satisfaction immédiate de posséder quelque chose de nouveau. Un autre avantage de choisir la qualité plutôt que la quantité est l'impact environnemental. En réduisant la fréquence à laquelle vous remplacez les choses, vous réduisez également votre consommation globale et votre gaspillage. C'est un gain à la fois pour votre porte-monnaie et pour la planète. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez jamais vous faire plaisir ou apprécier quelque chose de sympa. Il s'agit d'être intentionnel dans vos dépenses et de reconnaître la différence entre les dépenses occasionnelles et les achats impulsifs habituels. Vous verrez qu'en étant plus conscient de ce que vous apportez chez vous, vous économiserez non seulement de l'argent, mais vous créerez également un espace de vie plus satisfaisant et dépourvu de désordre. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté, de faire un achat impulsif, faites une pause un instant. 
peser le pour et le contre à long terme, ainsi que l'impact sur vos finances. Faites des choix qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs, et observez comment votre santé financière s'améliore avec le temps. D'accord, plongeons maintenant dans un aspect crucial pour atteindre la liberté financière, les dettes à intérêt élevé et le crédit inutile. Ils peuvent être comme des intrus furtifs dans votre parcours vers la constitution de richesses. Imaginez ceci, vous économisez consciencieusement chaque mois, mais un solde élevé sur votre carte de crédit continue de vous tirer vers la zone rouge. C'est frustrant et cela peut donner l'impression que vous tournez en rond sans avancer. Alors quel est le gros problème avec les dettes à intérêt élevé Eh bien, pensez-y de cette manière. Chaque dollar que vous devez sur une carte de crédit avec un taux d'intérêt élevé est de l'argent que vous donnez essentiellement gratuitement. Ces intérêts s'accumulent rapidement, vous empêchant de faire de réels progrès vers vos objectifs financiers. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Peu importe combien vous y mettez, il y a toujours une fuite constante qui draine vos efforts. Pour faire face à cela, vous avez besoin d'une approche stratégique. Commencez par identifier quelles dettes ont les taux d'intérêt les plus élevés. Voici vos priorités. En vous concentrant sur le remboursement supplémentaire de ces dettes en premier lieu, vous arrêterez cette fuite financière et commencerez à gagner de l'élan vers une vie sans dette. Maintenant, parlons du crédit inutile. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement les cartes de crédit. Une utilisation responsable peut en réalité augmenter votre score de crédit et ouvrir des portes à de meilleures opportunités comme des taux hypothécaires plus bas ou des conditions de prêt favorables. Mais le crédit inutile fait référence à ces tentations auxquelles nous cédons souvent, comme les cartes de magasins de détail offrant des réductions au prix de taux d'intérêt plus élevés si les soldes ne sont pas rapidement payés. Éliminer ces charges financières de votre vie revient à libérer de l'espace pour la prospérité. Tout comme vous désencombrez votre maison pour faire de la place à ce qui compte vraiment, Éliminer les dettes à haut taux d'intérêt et le crédit inutile crée de l'espace financier. Il s'agit de simplifier votre paysage financier afin que vous puissiez vous concentrer sur l'augmentation de votre richesse plutôt que sur la sortie de la dette. Une stratégie efficace est la consolidation de dettes. Cela implique de regrouper plusieurs dettes à taux d'intérêt élevé en un seul prêt à taux d'intérêt plus bas. Cela simplifie non seulement vos paiements, mais peut également réduire le montant total des intérêts que vous payez avec le temps. C'est comme optimiser vos finances, les rendant plus faciles à gérer et finalement à rembourser plus rapidement vos dettes. Une autre approche consiste à négocier avec vos créanciers. Parfois, un simple appel téléphonique peut conduire à des taux d'intérêt plus bas ou à des conditions de paiement plus flexibles, surtout si vous êtes un client fidèle avec un bon historique de paiement. N'oubliez pas, les créanciers veulent aussi récupérer leur argent, donc ils sont souvent disposés à travailler avec vous si vous présentez un plan clair. Enfin, parlons de la construction et de la maintenance d'un bon crédit. Ce n'est pas juste un numéro, c'est votre réputation financière. En utilisant le crédit de manière responsable, comme payer vos factures à temps et maintenir un faible taux d'utilisation du crédit, vous vous préparez à réussir financièrement à l'avenir. C'est comme construire une base solide pour une maison robuste. Vous voulez qu'elle soit forte et fiable pendant de nombreuses années. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut sérieusement influencer votre parcours financier, les influences négatives et les drains financiers. Ce ne sont pas seulement des personnes ou des habitudes qui drainent votre énergie. Ils peuvent aussi vider votre portefeuille. Pour commencer, abordons les relations toxiques. Nous avons tous ces amis, ou même des membres de la famille, qui réussissent toujours à nous convaincre de dépenser plus que nécessaire. Peut-être que c'est cet ami qui veut toujours manger dans des endroits chers, ou ce cousin qui parle constamment des derniers gadgets qu'il vient d'acheter. Être avec eux peut sembler bon temporairement, mais cela peut causer des ravages sur votre compte en banque à long terme. Pensez-y de cette façon. Votre santé financière est influencée par les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si ces personnes vous poussent constamment à dépenser pour des choses qui ne sont pas alignées avec vos objectifs financiers, il est temps de revoir ces relations. Établir des limites et expliquer vos priorités peut aider. Entourez-vous de personnes qui respectent vos aspirations financières et encouragent des habitudes de dépenses responsables. Ensuite, abordons l'inflation du mode de vie. Ce phénomène insidieux se produit lorsque vos dépenses augmentent progressivement à mesure que vos revenus augmentent. 
Il est facile de tomber dans le piège de mettre à niveau votre voiture, d'acheter une maison plus grande ou de dépenser pour des articles de luxe simplement parce que vous le pouvez maintenant. Mais voici le problème. Ces améliorations s'accompagnent souvent de coûts plus élevés pour l'entretien, l'assurance ou simplement pour maintenir les apparences. Au lieu de céder à l'inflation du mode de vie, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Souvenez-vous, la véritable richesse ne consiste pas à avoir la voiture la plus voyante ou la plus grande maison. Elle concerne la sécurité financière et la tranquillité d'esprit. Priorisez les dépenses pour des expériences et des investissements qui sont alignés avec vos objectifs à long terme, plutôt que d'essayer d'impressionner les autres ou de répondre aux attentes sociales. Enfin, parlons du faux mot financier « fear of missing out ». Oui, la peur de manquer les dernières tendances ou opportunités. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, il est facile de se sentir sous pression pour suivre les derniers gadgets, les tendances de mode ou les destinations de voyage. Mais poursuivre constamment ces plaisirs éphémères peut laisser votre compte en banque vide et mettre de côté vos objectifs financiers. Au lieu de laisser le faux mot dicter vos décisions de dépenses, pratiquez la pleine conscience dans vos choix financiers. Demandez-vous, cet achat correspond-il vraiment à mes valeurs et objectifs à long terme Est-ce que cela me procurera une satisfaction durable ou n'est-ce qu'une émotion temporaire En adoptant une approche plus intentionnelle des dépenses, vous pouvez éviter les dépenses inutiles et vous concentrer sur la construction d'une base financière solide pour votre avenir. Rappelez-vous, atteindre le succès financier, c'est plus que simplement gagner de l'argent, c'est aussi le gérer judicieusement. Alors agissez dès aujourd'hui. Souvenez-vous, le but de cette vidéo est d'élargir vos horizons dans le domaine des investissements. Il ne s'agit pas de vous fournir un repas financier prêt à consommer, mais de vous apprendre à cuisiner vous-même. Investir comporte ses risques et incertitudes. Il est donc crucial de porter votre chapeau de chercheur et de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière. Rappelez-vous la performance passée des investissements et comme la météo de l'année dernière. Elle ne prévoit pas nécessairement ce qui arrivera demain. Pesez toujours les risques et avancez prudemment lorsque vous mettez en jeu votre argent durement gagné. Merci de nous avoir regardés. J'espère que ces conseils vous ont été utiles pour commencer à transformer votre domicile en une véritable puissance financière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus précieux sur la gestion de vos finances et la création de richesses. Laissez un commentaire ci-dessous sur la stratégie que vous mettrez en œuvre en premier ou partagez vos propres conseils financiers. Votre avis est très important pour nous. À la prochaine vidéo.